Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu an la Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadar Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya ala Hayya <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. 
आजकल जो दुनिया के हालात हैं सब केल में हैं हर जगह फसाद और फितना फितना बरपा है इस्लाम मुखालिफ कुवतें इन हालात का जिम्मेदार जैसे कि मैं कई दफा कह चुका हूं मुसलमानों को ठहराती हैं यह भी ठीक है कि बाज मुसलमान ग्रोव और तंजीम में इस्लाम के नाम पर मुसलमान मुमालिक में भी और गैर मुस्लिम मुमालिक में भी ऐसी हरकत कर रही हैं जो जुल्म और बरबरीत के अलावा कुछ नहीं और इस्लाम की तालीम का इससे दूर का भी वास्ता नहीं लेकिन यह भी हकीकत है कि एक मंसूबा बंदी के तहत मुसलमानों के अंदर यह हालात पैदा किए गए हैं और किए जा रहे हैं इस्लाम को नुकसान अमूमन खुदगर्ज मुसलमानों और मुनाफिन ने ही पहुंचाया है जो अपने मफादात के लिए ऐसी ताकतों का आलाकार बनते रहे बहरहाल दुनिया के उमी हालात खराब हैं बाज मुसलमानों के गलत अमल की वजह से इस्लाम मुखालिफ ताकतों को इस्लाम को बदनाम करने का खूब मौका मिल रहा है और जाहिर है हम अहमदी मुसलमान भी इस वजह से इसका निशाना बनते हैं गो हमें जानने वाले जानते हैं कि अहमदियत की तालीम और अमल मोहब्बत प्यार और भाईचारे के अलावा कुछ नहीं लेकिन आम लोग हमें भी इसी तरह ख्याल करते हैं जैसा कि मीडिया ने आम तस्वर मुसलमानों और इस्लाम के बारे में फैलाया हुआ है बाज मुल्कों की कौम प्रस्त तंजीमें और पार्टियाँ कोई बात सुनना ही नहीं चाहती और सिर्फ मनफी रवैये और सोचें और इसके मुताबिक अमल पर ही जोर है इस मुखालफत का जर्मनी के मशरक हिस्से में भी सामना है और हॉलैंड में भी जहाँ करीब इंतबात होने वाले हैं इसी तरह यूरोप के और मुल्कों में भी राइटस्ट जोर पकड़ रहे हैं और अमेरिका के हाल तो सामने ही है और फिर अहमदी ना सिर्फ मुसलमान होने की हैसीत से बल्कि मुसलमान ममालिक में अहमदी होने की हैसीत से भी इन सख्तियों से गुजर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमने आने वाले मुनादी को जो अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक आया मान लिया पाकिस्तान में तो जालमाना कानून की वजह से मौलवी कुछ को खुली छुट्टी मिली हुई है 
और मौलवी के डर से अदालतें भी इंसाफ ना करने पर मजबूर हैं लेकिन अब अलजायर में भी अदालतों ने यही रवैये अपना लिए हैं कि नाम नहाद मौलवी के डर से मासूम अहमदियों को जेल में गलत इल्ज़ाम लगाकर भेजा जा रहा है इस वक्त भी वहाँ कम से कम 16 अहमदी अहमदीत की वजह से जेल की सज़ा काट रहे हैं तो ऐसे में एक अहमदी को क्या करना चाहिए हमारे पास ना दुनियावी हुकूमत है ना ही दुनियावी दौलत और तेल का पैसा है हाँ एक चीज़ है जिसकी तरफ दुनिया के हर अहमदी को बहुत ज़्यादा तोजह देने की ज़रूरत है और वो है इबादत सदक़ात और इस्तफार के ज़रिए खुदा ताली का कुर हासिल करना यही चीज़ें हैं जो अल्लाह ताली के रहम को जोश में लाती हैं और इंसान अल्लाह ताली की पनाह में आता है इबादत की तरफ और ख़ास तौर पर नमाज़ों की तरफ इनकी अदायगी की तरफ मैं गुजशत खुतबात में तो जो दिला चुका हूँ आज सदक़ात और इस्तफार के हवाले से ज़्यादा बात करूँगा कि ये खुदा ताली के रहम को हासिल करने का जरिया है इंसान के अंदर बेशुमार कमज़ोरियाँ होती हैं बसा अवकात हम दुनियावी कामों की मसरूफ की वजह से अपनी बातों की अदायगी का भी हक अदा नहीं करते कोई ज़ाती मुश्किल आए तो थोड़े से सदक़े की तरफ तो जो पैदा हो जाती है वरना नहीं इस्तफार की तरफ तो जो का जो हक है वो अदा नहीं करते अगर हम में से हर एक अपना जायज़ा ले तो ये चीज़ वाज हो जाएगी कि हम में से अक्सर ये हक अदा नहीं करते बस अगर अल्लाह ताली के फजलों को हासिल करना है और उसके रहम को जोश दिलाने वाला और दुश्मनों और मुखालफन को कोशों को मुखालफन की कोशों को नाकाम नामुराद करने वाला बनना है तो हमें इन बातों की तरफ बहरहाल तो जो देनी होगी जो अल्लाह ताली की रज़ा और उसकी कोशिश को हासिल करने वाले हैं जब अल्लाह ताली फरमाता है कि मैं तोबा इस्तफार और सदक़ात कबूल करता हूँ तो ये इसलिए कि तुम तोबा और इस्तफार की तरफ तो जो दो ताकि तुम्हारी मुश्किल दूर करूँ तुम्हारी बेचैनियाँ दूर करूँ तुम्हें अपने करीब करूँ तुम्हारे गुजशत गुनाहों को माफ़ करूँ तुम्हें सही अब बनने की तोफ़ीकता करूँ तुम पर अपना रहम करूँ जैसा कि इस आयत में भी कुरान शीम में फरमाता है कि अलम या आलम हो अन्ला हुआ यकबल तोबत अन इबाद ही व या खुद उसदाक़ात व अन्ला हो तोबाबरहीम यानी क्या तुम्हें मालूम इन्हें मालूम नहीं कि अल्लाह ताली ही अपने बंदों की तोबा कबूल करता है और सदक़ात कबूल करता है और अल्लाह ताली ही है जो तोबा कबूल करने वाला और बार बार रहम करने वाला है सदक़े और दुआ की अहमियत और ताल्लुक़ के बारे में एक मौके पर हजरत मसीम सलाम ने फरमाया कि सदका सिद्क से लिया गया है जब कोई शख्स खुदा ताली की राह में सदका देता है 
تو معلوم ہوا خدا تعالیٰ سے صدق رکھتا ہے سچائی کا تعلق رکھتا ہے دوسرا دعا فرمایا کہ دعا کے ساتھ کل پر سوز و گداز اور رکت پیدا ہوتی ہے دعا وہ ہے جو دل میں سوز اور رکت پیدا کرے دعا میں ایک قربانی دعا میں ایک قربانی ہے صدق اور دعا اگر یہ دو باتیں میسر آ جائیں تو ایک سیر ہے ایک کامیاب علاج ہے اگر یہ دونوں باتیں میسر آ جائیں بس استغفار بھی دعا ہی ہے اور جب انسان اپنے گناہوں سے اور اپنی کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کرتا ہے تو ایک رکت اور جوش پیدا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے دل میں ایک درد پیدا ہونا چاہیے صرف منہ سے استفر اللہ استفر اللہ کہنے اور تو جو اللہ تعالیٰ کے بجائے کہیں اور رہنے سے مقصد پورا نہیں ہوتا بس اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے اور صدقات کو جو بے چینی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا رحم حاصل کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول کرتا ہے اور یہ اور جب بندہ یہ عہد بھی کرتا ہے کہ آئندہ میں اپنی کمزوریوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کروں گا اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کا رحم جذب کرنے کی کوشش کرے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ دعاؤں اور صدقات کو قبول دی دعاؤں اور صدقات کو قبول کرنے کی مزید وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ اگر میرا بندہ میری طرف ایک قدم چل کر آتا ہے تو میں اس دو قدم چل کر آتا ہوں اگر اگر جب میرا بندہ تیز چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں بس اللہ تعالیٰ کے رحم کی کوئی انتہا نہیں پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا حیا والا ہے بڑا سخی ہے بڑا کریم ہے جب بندہ اس کے حضور اپنے ہاتھ بلند کرتا ہے تو وہ ان کو خالی ہاتھ اور ناکام واپس کرتے ہوئے شرماتا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے جس طرح بندہ نتائج مانگتا ہے یا نتائج کی خواہش رکھتا ہے ضروری نہیں کہ اسی طرح اور اسی وقت اس کے نتائج ظاہر ہو جائیں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت کچھ عرصے بعد اور کسی اور رنگ میں ان دعاؤں اور صدقات کے نتائج ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں کبھی اس اسی طرح فوری طور پر نتائج ظاہر ہو جاتے ہیں بس یہ کامل ایمان ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میں دعاؤں کو سنتا ہوں میں استغفار قبول کرتا ہوں میں صدقات قبول کرتا ہوں یعنی جب انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہا ہو اور آئندہ گناہوں اور کمزوریوں سے بچنے کا عہد بھی کر رہا ہو اور بھرپور کوشش بھی کر رہا ہو تو وہ اس کو قبول کرتا ہے اور ہر قسم کی پریشانیوں اور مشکلات سے نکالتا ہے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے اس لیے ہمارے دکھاوے کے عمل اس کے ہاں قبول نہیں ہوتے اور خالص ہو کر عمل کیے جائیں تو وہ جیسا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
بغیر نتیجے یا اجر کے نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ تو اس قدر مہربان ہے کہ اپنے بندوں پر اس کی مہربانی کا یہ حال ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اتنی کشائش نہ رکھتے ہوں کہ صدقہ دے سکیں تو معروف باتوں پر عمل کرنا اور بری باتوں سے رکنا ہی ان کو صدقے کا ثواب دے دے گا ان کی باتیں اور استغفار اور نیک عمل جو دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں وہ جہاں عبادتوں اور استغفار کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوں گی وہاں وہ نیک عمل صدقات کا ثواب بھی حاصل کر رہے ہوں گے ایک صاحب حیثیت شخص صدقات دے کر جو ثواب کما رہا ہوگا ایک غریب شخص اپنی نیک نیت کی وجہ سے بشرطے کہ وہ باقی احکامات پر عمل کر رہا ہے صدقات کے کا بھی برابر کا ثواب کما رہا ہوگا بس ایسے پیار کرنے والے خدا کا کس کس طرح ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے جس نے نہ صرف ہمیں اپنی کمزوریوں سے بچنے کی طریق سکھائے بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ میں تمہارے ان عملوں کو جو تم کمزوریوں اور گناہوں سے بچنے کے لیے کرتے ہو قبول کرتے ہوئے تمہیں مشکلات اور مصائب سے بھی نجات دوں گا بس مشکل حالات سے نکلنے کا صرف یہی ذریعہ ہے کہ ہم اپنی عبادتوں اور اپنی دعاؤں کو خالص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں استغفار پر زور دیں صدقہ اور خیرات کی طرف توجہ کریں جماعتی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی حضرت مسیح محمد علیہ السلط وسلام صدقہ اور استغفار کی کے مضمون کی گہرائی کو بیان کرتے ہوئے آپ نے بہت سارے دفعہ مواقع پر مختلف مواقع پر ارشادات فرمائے ہیں جیسے چند ایک میں بیان کرتا ہوں استغفار کی حقیقت بیان فرماتے ہوئے حضرت تک دس مسیح علیہ السلط وسلام فرماتے ہیں کہ گناہ ایک ایسا کیڑا ہے جو انسان کے خون میں ملا ہوا ہے مگر اس کے اس کا علاج استغفار سے ہی ہو سکتا ہے استغفار کیا ہے یہی کہ جو گناہ صادر ہو چکے ہیں جو گناہ ہم کر چکے ہیں ان کے بد ثمرات سے خدا تعالیٰ محفوظ رکھے اور جو ابھی صادر نہیں ہوئے اور جو بالکوہ انسان میں موجود ہیں جن کا امکان ہے کہ ہو سکتے ہیں یا جس کی طاقتیں انسان میں موجود ہیں کہ وہ طاقتیں گناہ کی طرف لے جا سکتی ہیں ان کا صدور کا وقت ہی نہ آوے وہ گناہ ہم سے سرزدی نہ ہوں یہ استغفار ہے اور اندر ہی اندر وہ جل بھن جل بھن کر راکھ ہو جائیں یعنی گزشتہ گناہوں کی معافی بھی اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے استغفار ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آئے اور وہ ہمیں اپنے رحم طور فضلوں سے نوازتا رہے یہ وقت فرمایا کہ یہ وقت بڑے خوف کا ہے اس لیے توبہ و استغفار میں مصروف رہو اور اپنے نفس کا مطالعہ کرتے رہو ہر مذہب و ملت کے لوگ اور اہل کتاب مانتے ہیں کہ صدقات و خیرات سے عذاب ٹل جاتا ہے مگر قبل از نزول عذاب مگر جب نازل ہو جاتا ہے تو ہرگز نہیں ٹلتا بس تم بھی تم ابھی سے استغفار کرو اور توبہ میں لگ جاؤ تا تمہاری باری نہ آوے اور اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے ابھی تو یہ چھوٹی مشکلات ہیں لیکن 
یہ چھوٹی چھوٹی مشکلات ہمیں نظر آ رہی ہیں سامنے لیکن جس طرح دنیا جا رہی ہے جس طرح انسان بے لگام ہو رہا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سامان ہو رہے ہیں تو انسان اس تباہی کی طرف جا رہا ہے جو انسان کے اپنے ہاتھوں سے ہونی ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو بھڑکا رہی ہے دنیا بس ایسے وقت میں حضرت وسیم علیہ السلاۃ السلام کو ماننے والوں کا یہ کام ہے کہ جہاں ہم اپنے آپ کو بد اثرات سے بچانے کے لیے توبہ اور استغفار پر زور دیں تو وہاں عمومی طور پر بھی دنیا کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل دے پھر استغفار کی حقیقت بیان کرتے ہوئے وسیم علیہ السلاۃ والسلام مزید فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن شریف نے دو نام پیش کیے ہیں الحئی اور القیوم الحئی کے معنی ہیں خود زندہ اور دوسروں کو زندگی ادا کرنے والا القیوم خود قائم اور دوسروں کے قیام کا اصلی باعث ہر ایک چیز کا ظاہری باطنی قیام اور زندگی انہی دونوں صفات کے تفیل سے ہے پس ہئی کا لفظ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے جیسا کہ اس کا مظہر سورہ فاتحہ میں ایا کا نابو تو ہے اور القیوم چاہتا ہے کہ اس سے سہارا طلب کیا جائے اس کو ایا کا نستعین کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے ہئی کا فرمایا کہ ہئی کا لفظ عبادت کو اس لیے چاہتا ہے کہ اس نے پیدا کیا اور پھر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا جیسے مثلا معمار جس نے عمارت کو بنایا ہے اس کے مر جانے سے عمارت کا کوئی حرج نہیں ہے مگر انسان کو خدا کی ضرورت ہر حال میں لاحق رہتی ہے اس لیے ضروری ہوا کہ خدا سے طاقت طلب کرتے رہیں اور یہی استغفار ہے اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے بچنے کی طاقت طلب طلب کرتے رہیں اس کی عبادتوں کے لیے طاقت طاقت طلب کرتے رہیں اور یہ طاقت طلب کرنا جو ہے فرمایا یہی استغفار ہے اصل حقیقت تو استغفار کی یہ ہے فرمایا کہ اصل حقیقت استغفار کی تو یہ ہے پھر اس کو وسیع کر کے ان لوگوں کے لیے کیا کرو ان لوگوں کے لیے کیا گیا کہ جو گناہ کرتے ہیں ان کے برے نتائج سے محفوظ رکھا جائے لیکن اصل یہ ہے کہ انسانی کمزوریوں سے بچایا جائے پس جو شخص فرمایا کہ پس جو شخص انسان ہو کر استغفار کی ضرورت نہیں سمجھتا وہ وہ بے ادب دہریہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور توبہ و استغفار کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے حضرت وسیم علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان بہت بڑے کام کے لیے بھیجا گیا ہے اس کام کی تفصیل آپ نے یہ بیان فرمائی اس سے پہلے کہ انسان اپنی حالت میں پاک تبدیلی پیدا کرے یہ بہت بڑا کام ہے انسان کے لیے کہ اپنی حالتوں میں پاک تبدیلی پیدا کرے اور خدا تعالیٰ سے صلح کرے اس کو ناراض نہ کرے اور پتہ کرے کہ کس غرض کے لیے دنیا میں آیا ہے یہ بھی علم ہونا چاہیے انسان کو کہ کس غرض کے لیے دنیا میں آیا ہے اور یہ غرض جیسا کہ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان بھی فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنا بہرحال پھر آپ فرماتے ہیں بہت بڑے کام کے لیے بھیجا گیا ہے لیکن جب وقت آتا ہے اور وہ اس کام کو پورا نہیں کرتا تو خدا پھر اس کا کام تمام کر دیتا ہے خادم کو ہی دیکھ لو کہ جب وہ ٹھیک کام نہیں کرتا تو آقا اس کو الگ کر دیتا ہے پھر خدا تعالیٰ اس اس وجود کو کیوں کر قائم رکھے جو اپنے فرض کو 
نہیں ادا کرتا ادا نہیں کرتا آپ مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے مرزا صاحب یعنی حضرت وسیم علیہ السلام کے والد اور ہوں مفور پچاس برش برس تک علاج کرتے رہے ان کا کال تھا کہ ان کو کوئی حکمی نسخہ نہیں ملا سچ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے اذن کے بغیر ہر ایک ذرہ جو انسان کے اندر جاتا ہے کبھی مفید نہیں ہو سکتا فرمایا کہ توبہ و استغفار بہت کرنی چاہیے تا خدا تعالیٰ اپنا فضل کرے جب خدا تعالیٰ کا فضل آتا ہے تو دعا بھی قبول ہو جاتی ہے خدا نے یہی فرمایا ہے کہ دعا قبول کروں گا اور کبھی کہا کہ میری قضا و قدر مانو اس لیے حضم صلی فرماتے ہیں کہ اس لیے میں تو جب تک عز نہ ہو لے کم امید قبولیت کی کرتا ہوں بندہ نہایت ہی ناتواں اور بے بس ہے بس خدا کے فضل پر نگاہ رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر نگاہ رکھنے کے لیے ہر وقت خدا تعالیٰ پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے اس سے جڑے رہنے کی ضرورت ہے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے اور اس کے بندوں کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے پھر اس بات کو بیات کو بیان فرماتے ہوئے کہ رونا اور صدقات فرد قرار داد جرم کو رد کر دیتے ہیں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا بہت بڑی صفر کامیابی کے لیے ہے یونس کی قوم گریا اوزاری اور دعا کے سبب آنے والے عذاب سے بچ گئی میری سمجھ میں فرمایا کہ میری سمجھ میں محاطبت مغاذبت کو کہتے ہیں یعنی آپس میں غضبناک ہونا اور ایک دوسرے سے غصہ کرنا یا کسی بات پر غصہ کرنا فرمایا میری سمجھ میں تو محاطبت مغاذبت کو کہتے ہیں اس غصے کے اظہار کو اور ناراضگی کو فرمایا کہ اور ہوت مچھلی کو کہتے ہیں اور نون تیزی کو بھی کہتے ہیں اور مچھلی کو بھی پس حضرت یونس کی وہ حالت ایک مغاذبت کی حالت تھی غصے کی حالت تھی اصل یوں ہے کہ عذاب کے ٹل جانے سے ان کو شکوا اور شکایت کا خیال گزرا کہ پیش گوئی اور دعا یوں ہی رائے گاں گئیں اور یہ بھی خیال گزرا کہ میری بات پوری کیوں نہ ہوئی بس یہی مغاذبت کی حالت تھی اس سے ایک سبق ملتا ہے فرمایا کہ اس سے سبق ملتا ہے کہ تقدیر کو اللہ بدل دیتا ہے اور رونا دھونا اور صدقات فرد قرار داد جرم کو بھی ردی کر دیتے ہیں فرمایا کہ اصول خیرات کا اسی سے نکلا ہے یہ طریق اللہ تعالیٰ یہ طریق اللہ کو راضی کرتے ہیں علم تبیر و رویا میں فرماتے ہیں کہ علم تبیر علم تبیر و رویا میں مال کلیجہ ہوتا ہے اس لیے خیرات کرنا جان دینا ہوتا ہے انسان خیرات کرتے وقت کس قدر صد کو ثبات دکھاتا ہے اور اصل بات تو یہ ہے کہ صرف کیلو کال سے کچھ نہیں بنتا جب تک کہ عملی رنگ میں لا کر کسی بات کو نہ دکھایا جاوے فرمایا کہ صدقہ اس اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ سات کو پر نشان کر دیتا ہے حضرت یونس کے حالات میں دور منصور میں لکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ جب تیرے سامنے کوئی آوے گا تو تجھے رحم آ جائے گا اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے گا ایک مجلس میں حضرت مسلم صاحب نے فرمایا جس کی تصویر تفصیل اخبار البدر میں چھپی ہے کہ بعض لوگ آئے باہر سے جمعہ کی نماز کے بعد حضرت مسلم صاحب تشریف فرما ہوئے تو لکھتے ہیں اخبار والے کہ بعد ادائی کی جمعہ گرد و نوا کے لوگوں نے بیعت کی اور حضرت اقدس نے ان کے لیے ایک مختصر تقریر نما تقریر نماز روزے کی پابندی اور ہر ایک ظلم و ہر ایک ظلم وغیرہ سے بچنے پر فرمائی کہ اپنے گھروں میں عورتوں لڑکیوں اور لڑکوں سب کو نیکی کی نصیحت کریں اور جیسے درختوں اور کھیتوں کو 
अगर पूरा पानी ना दिया जाए तो वो फल नहीं लाते इसी तरह जब तक नेकी का पानी दिल को ना दिया जाए तो वो भी इंसान के लिए किसी काम का नहीं होता अब उन्होंने फरमाया इन नेकियों के जिक्र चलते रहने चाहिए घरों में ताकि दुआओं की तरफ भी तो जो पैदा होती रहे इस्तफार की तरफ भी तो जो पैदा होती रहे रहे बाकी नेक अमाल की तरफ भी तो जो पैदा हो पैदा होती रहे और यही पानी है जिससे नेकी का पौधा परवान चढ़ता है ईमान मजबूत होता है फरमाया कि हंसी और ठट्ठे की मजलसों से आ, लिखने वाले लिखते हैं कि हंसी और ठट्ठे की मजलों से परहेज़ करने की तकीद फरमाई आपने फिर अम्बिया की वसीयत याद दिलाई कि सदका और दुआ से बला टल जाती है अगर पैसा ना हो फरमाया कि अगर पैसा ना हो तो एक भोका पानी का किसी को भर दो यानी कुएं में से डोल डालते हैं डोल डाल के पानी भर दो तो ये भी सदका है फरमाया कि अपने माल और बदन से किसी की खिदमत कर देनी ये भी सदका है बस अल्लाह ताला के फजल को हासिल करने के लिए इबादतों की पाबंदी जहाँ ज़रूरी है वहाँ हर किस्म के म ज़्यादती से बचना भी ज़रूरी है और लोगों के काम आना भी ज़रूरी है घरों में बजाय ज़्यादा वक्त दुनियावी शगलों में गुजारने के नेकी की बातों बातें करने की तरस तो जो दिलाने की ज़रूरत है ऐसी मजलसों मजलसों से बचने की ज़रूरत है जहाँ सिर्फ हंसी ठट्ठा हो रहा हो दूसरों का मजाक उड़ाया जा रहा हो और जैसा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मरूफ बातें हैं जो सदका है लोगों के काम आना भी सदका है जो मुश्किल को दूर करते हैं लोगों की वो भी सदका देता है बस इस तरफ हमें तो जो दिन चाहिए फिर हज़र मसीम सलातम ने एक मौके पर फरमाया कि तमाम मजाब के दरमियान ये अमर मुतफ़ है कि सदका और खैरात के साथ बला टल जाती है और बला के आने के मतलब खुदा ताली पहले से ख़बर दे तो वह वईद की पेश गोई है बस सदका व खैरात से और तोबा करने और खुदा ताली की तरफ रजू करने से वईद की पेश गोई भी टल सकती है फरमाया एक लाख चौबीस हज़ार पैगम्बर इस बात के कायल हैं कि सदक़ात से बला टल जाते हैं अगर बला ऐसी शय है कि वो टल नहीं सकती तो फिर सदका व खैरात सब सब अबस हो जाते हैं बस जब फरमाता है कि मैं सदक़ात कबूल करता हूँ तो वो ऐसी सूरत में भी कबूल करने की ताकत रखता है और कबूल करता है जिसके बारे में वो बाज़ात अपने अम्बिया और फरस्तादों के ज़रिए से बता भी देता है कि ऐसा होगा अंजार की पेशगोई भी हो जाती है जैसा कि यूनस की कौम के बारे में था और उसकी कौम दुआ और सदका और रोने धोने से बच गई और जो तबाही की पेशगोई थी वो टल गई बस जब अम्बिया की की गई पेशगोइयाँ भी टल सकती हैं सदका और खराज से तो फिर जो मुश्किल इंसान के अपने अमलों का नतीजा नतीजे में अमल सामने आती हैं खुदा ताला को भूलने के नतीजे में सामने आती हैं वो क्यों खुदा ताला की तरफ से खुदा ताला की तरफ रजू करने से इस्तफार और तोबा करने से और इस सदक़ात करने से नहीं टल सकती यकीन टल सकती हैं बशरते के हमारा रोना धोना दुआ करना सदक़ात करना भी अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि सदका खुदा ताला के गज़ब को ठंडा करता है और बुराई की मौत को दूर करता है फिर फरमाया कि सदका देकर आग से बचो खा आदि खजूर खर्च करने की तोफ़ी हो और पहले 
ہم آپ کو یہ فرمان بھی سن چکے ہیں کہ اچھی باتوں نیک باتوں پر عمل کرنا اور بری باتوں سے رکنا بھی صدقہ ہے بس ان باتوں کو ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے لیکن ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پہلے بھی جس کا ذکر ہو چکا ہے کہ استغفار اور دعاؤں کی طرف توجہ بھی انتہائی ضروری ہے دل سے نکلی ہوئی استغفار آئندہ گناہوں سے بھی بچاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے رحم کو بھی جوش میں لاتی ہے اور اس کا قرب بھی دلاتی ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم میں سے جس کے لیے باب دعا کھولا گیا ہے کھولا گیا تو گویا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے اور اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگی جاتی ہے اس میں سب سے زیادہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگی جاتی ہے اس میں سے سب سے زیادہ اسے آقبت عافیت طلب کرنا محبوب محبوب ہے اللہ تعالیٰ کی عافیت طلب کی جائے اس کی پناہ میں آیا جائے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دعا اس ابتلا کے مقابلے پر جو آ چکا ہو اور اس کے مقابلے پر جو ابھی نہ آیا ہو نفع دیتی ہے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو تم لا, تم پر لازم ہے کہ تم دعا کرنے کو اختیار کرو پھر حضرت مسیم علیہ السلط وسلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو غفلت کا گناہ پشیمانی کے گناہ سے بڑھ کر ہوتا ہے یہ گناہ زہریلا اور قاتل ہوتا ہے توبہ کرنے والا تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں جس نے سچی توبہ کی استغفار کیا اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگی آئندہ گناہوں سے بچنے کا عہد کیا اس طرح گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں فرمایا کہ جس کو معلوم ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں وہ بہت خطرناک حالت میں بس ضرورت ہے کہ غفلت کو چھوڑ دو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے ہر عمل کیسا ہے فرمایا کہ اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو جو شخص توبہ کر کے اپنی حالت کو درست کر لے گا وہ دوسروں کے مقابلے میں بچایا جائے گا بس دعا اسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے جو خود بھی اپنی اصلاح کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعل... سچے تعلق کو قائم کرتا ہے فرمایا کہ پیغمبر کسی کے لیے اگر شفاعت کرے لیکن وہ شخص جس کی شفاعت کی گئی ہے اپنی اصلاح نہ کرے اور غفلت کی زندگی سے نہ نکلے تو وہ شفاعت اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ دعا کی حقیقت کو سمجھنے والے ہوں خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے ہوں استغفار کی طرف طرف توجہ دینے والے ہوں اپنے پچھلے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے طلب کرنے والے ہوں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا عہد کر کے پھر اس کی بھرپور کوشش کرنے والے ہوں بلاؤں کو دور کرنے کے لیے ایسے صدقات ادا کرنے والے ہوں جو خدا تعالیٰ کا کے ہاں مقبول ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے دشمن اور ہر مخالف کے ہر حملے سے ہمیں محفوظ رکھے اور ان پر الٹائے ان کے حملے ہم ہمیشہ خدا تعالیٰ کے ان بندوں میں شمار ہوں جو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنے والے ہیں اور حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ہم وارث ہوں اور حصہ لینے والے ہیں نماز کے بعد میں ایک جنادہ ہی پڑھاؤں گا جو مکرمہ سعدہ برطاوی صاحبہ کا ہے مری برطاوی صاحبہ کی اہلیہ خوش عرب دمش میں ان کی وفات ہوئی تھی ان کے گھر میں ہیٹنگ کے لیے استعمال ہونے والی گیس کے لیک ہونے کی وجہ سے آگ لگنے پر یہ شدید جھلس گئیں اور ہسپتال جایا گیا جہاں علاج کے نتیجے میں تو یہ بہتر ہو گئی تھی اور اس واقعے پر بڑے سفر کا مظاہرہ نے کیا ہم تو شکر اور مصروف رہیں اور سب سے کہتی تھیں کہ خدا کہ وہ خدا کی تقدیر پر راضی ہیں لیکن چار دن کے بعد ڈاکٹر کے مطابق انہیں ایک ہارٹ اٹیک ہوا جسے وہ برداشت نہیں کر سکیں اور دس جنوری دو ہزار سترہ کو ان کی وفات ہو گئی نا اللہ و نا اللہ راج آپ نے اپنے خامد کے بعد دو ہزار چار میں بیعت کی تھی لیکن اخلاص و وفا میں 
اپنے خامد اور بچوں سے بہت آگے تھیں ان کے خامد مکرم مری صاحب بیان کرتے ہیں کہ بیت کے کچھ عرصے بعد حاملہ ہوئیں اور حمل کے دو دن حمل کے دوران ایک دن سیڑھیوں سے گر گئیں اور خطرہ تھا کہ حمل ضائع نہ ہو گیا ہو رات کو سوئیں تو خواب دیکھا کہ کوئی شخص آسمان سے آواز دیتا ہے کہ ڈرو مت اللہ اس جنین کی حفاظت کرے گا اور اس پر فیصلہ کیا گیا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کا نام احمد رکھیں گی چنانچہ ایسا ہی کیا پھر جب اس بچے کی عمر چھ سال تھی تو اسی قسم کا خواب آسمان کے خواب دیکھا کہ آسمان سے آواز آتی ہے کہ اللہ اس بچے کی حفاظت کرنے والا ہے اس کے بعد ایک دن اس بچے کے ساتھ ہائی وے کے کنارے پر چل رہی تھیں کہ اچانک اس بچے نے ہاتھ چھڑایا اور سڑک پار کرنے لگا اس پر انہوں نے اپنا سر پکڑا اور آنکھیں بند کر لیں جب آنکھیں کھولیں تو ان کا بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک سڑک کی دوسری طرف پہنچ چکا تھا اور ہاتھ ہلا رہا تھا اس پر انہیں وہ خواب یاد آ گئی اپنی ان کے میاں بیان کرتے ہیں کہ نیکیوں میں سب کو لے جانے والی تھیں جب بھی مجھے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرنے کا خیال آتا اور میں کہتا کہ میں اہلیہ کو بتاؤں گا کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے تو وہ بتاتے ہیں کہ مجھے بھی یہی خیال آیا تھا اور میں نے اس یقین سے اس پر عمل کر دیا ہے کہ آپ مخالفت نہیں کریں گے ہاں ابھی سوچ رہا ہوتا تھا اور یہ نیکی کر چکی ہوتی تھی بلکہ حوصلہ افزائی کریں گے اس قسم کے واقعات سے شاید ہی کہتے ہیں خامن کہ اس قسم کے واقعات سے شاید ہی کوئی ہفتہ خالی گزرا ہو جرمنی میں آپ کے دماد ہیں وہ سب شعری صاحب یہ کہتے ہیں کہ بہت نیک سیرت اور سادہ لو خاتون تھیں کسی سے دشمنی نہ تھی بہت سخاوت کرنے والی تھیں ان کے خامن کو دو ہزار نو سے دو ہزار تیرہ تک گرفتاری کے دوران انہوں نے بہت محنت کر کے بچوں کا پیٹ پالا اور سب کو سنبھالا اور گزشتہ قرض بھی ادا کیے ہر کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں سب سے محبت اور پیار سے پیش آتی ہیں چندے ہمیشہ باقاعدگی سے ادا کرتی تھیں ان کی تدفین دمش کے علاقے ہو شرب میں ہوئی ہے جہاں تدفین سے قبل احمدیوں اور غیر احمدیوں نے الگ الگ جنازہ پڑا اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مفرت کا سلوک فرمائے ان کے یاد بلند کرے اور ان کی نسلوں کو بھی جماعت اور خلافت سے پختہ تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نومن بہی و نتوکل و علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیعات عمالنا من یعده اللہ فلا مدل له و من یدل فلا حادی له و نشد اللہ الہ الا اللہ و نشد ان محمد عبد و رسول عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والحسان و عطائد القربا و ینہا عن الفاشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر